നമസ്കാരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് കരകുർശിയിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രോഗത്തിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതിൽ തെളിയുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാകുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാട്ടിലുടനീളം കറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിലുപരി ഇയാളുടെ മകൻ ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അതും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ മകന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ശക്തമാകുന്നത് കാസർകോട്ടെ ഈരാൽ സ്വദേശി കേരളത്തോട് കാട്ടിയതിന് തുല്യമായ ചതിയാണ് പാലക്കാട് നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ തടക്കം ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും വിശദമായ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെ ആശങ്കയിലാക്കി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് അതിലൊന്ന് കാരാകുർശിയിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ മകൻ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഇയാൾ ദീർഘദൂര ബസ്സുകളിൽ രണ്ടു ദിവസം ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാസി നാട്ടിലെത്തിയത് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് അട്ടപ്പാടി വഴി കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ മകൻ കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്തു പതിനെട്ടിന് പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ബസ്സിലും ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തവർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് നിലവിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടർക്ക് രോഗമുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ അത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ കേസിനെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് റാന്നിയിലും കാസർഗോഡും രോഗം എത്തിയതിനേക്കാൾ വിപത്തുണ്ടാക്കാൻ പാലക്കാട്ട് രോഗിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നെത്തി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പാലക്കാട് സ്വദേശി ക്വാറന്റൈനിൽ പോയിരുന്നില്ല ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് ലംഘിച്ച് ഇയാൾ പലയിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇതോടുകൂടി ദുഷ്കരമായി ദുബായിൽ നിന്ന് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് ഇയാൾ നാട്ടിലെത്തിയത് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് നിരീക്ഷണത്തിലായത് പക്ഷേ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബുധനാഴ്ചയോടെയായിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഉംറ തീർത്ഥാടനത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്നു അവിടെ എത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകൾ യത്തീംഖാന പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലും പോയി ജനങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അധികൃതർ ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത് ഇയാൾ സ്വമേധയ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി പാലക്കാട് ഇന്നു മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുകയാണ് മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടാമ്പിൽ നിലവിൽ നടപടികൾ കർശനവുമാണ് സംസ്ഥാന അതിർത്തി കൂടിയായതിനാൽ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയ്ക്കാണ് നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതനുസരിച്ചുള്ള തുടർ പരിശോധനകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതും ചെറിയ തോതിൽ ആശങ്ക പരത്തുന്നുമുണ്ട് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുമുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരിൽ ഒട്ടേറെ പേർ നിരീക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഇതുവഴി രോഗം പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധനയിലാണ് ജില്ലയിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും രോഗം ബാധിക്കില്ല എന്ന ചിന്താഗതിയുമായി ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ പേർ സ്വൈര വിഹാരം നടത്തുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു അനാവശ്യ യാത്രകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒട്ടേറെ പേർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുമുണ്ട് കടുത്ത രോഗലക്ഷണം സംശയിക്കുന്നവരെ ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിവരം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് സമാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ മടിക്കാതെ ചികിത്സ തേടണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു